，主，咱们回宫吧。急什么？主，咱们每日平白到延禧宫来，是不是太典雅了？本宫用完膳，出来晒晒太阳，遛遛弯儿，点了谁的眼？是。本宫看见贤妃坐困愁城，便心生快意。最好她永不出来，大哥迟早能成为本宫的孩子。这个点大哥该下雪了吧？应该快了。哎，大哥来了，请惠娘娘安。大哥下雪啦，念了一天的书，累了吧？哟，这小脸冰凉冰凉的。快暖暖，多谢惠娘娘，我不冷。惠娘娘在贤福宫给你备了最爱的饽饽，走，跟惠娘娘去尝尝。多谢惠娘娘，我得回延禧宫去了。贤妃不会出来了，你还回那里做什么？待会儿本宫带你去见皇上，你告诉皇上，从此以后你就跟着本宫了，好不好？惠娘娘，别急，皇阿玛若有旨意，自会告诉永皇的。永皇岂有自己去求的道理？贤妃胡言乱语，令皇上蒙羞。你还跟着他做什么？你跟着本宫，本宫自然疼你。多谢惠娘娘疼爱。至于母亲是否有罪，皇阿玛自有发落。永皇不敢不孝，认为母亲有罪。你这孩子。怎这般不知好歹？惹怒惠娘娘是永皇的不是，永皇告退了。哎亲，儿子在向您请安了。过来。怎么了？闷闷不乐的。儿子今日下雪，在延禧宫门口遇到了惠娘娘。嗯。他跟儿子说：“您不会再出去了，让儿子跟着他。儿子定是不会跟着惠娘娘，但是儿子心里有点害怕。”来，永皇不用害怕，永皇只要好好的把书念好，不听旁人说什么。是，最近学了什么新诗吗？背给母亲听听。穷达皆由命，何劳发叹声？但知行好事，莫要问前程。冬去冰须盼。春来草自生，请君观此里，天道甚分明。哎呦，怎么跟贵妃似的？我就是贵妃，啊、你什么都听我的、啊，都听你的。你要我把贤妃怎么着，我就把她怎么着。那我就疼你。什么声音？主啊，外边好像是贵妃的声音。贵妃，我们去看看。贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！别动！对了，你们不想活了？走！王亲这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫。您消消气，上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。
，请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看。否则，事不关己，何必费心？好，你将来看本宫笑话。本宫刚刚还在想，王亲为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫？是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到。落脚！打死你这个没有良心的奴才！本宫平常对你们不好吗？啊！昨天晚上为什么没有一个人来着？他他是他是副主管，奴才也不敢呢。都是奴才的错，你打死奴才吧！他是副主管，你们就不管了吗？啊！不来了吗？本宫，本宫昨天在门口。受了那般欺世大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我怎么有颜面去见皇上啊？怎么有颜面去见皇上？一群无用的东西，都给本宫滚！滚啊！这，那、啊。目前那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须得死！皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来，昨晚已经死了。死了就好，死了他就不会攀扯咱们了。是。你说王亲不会说了什么吧？他的家人在宫外。有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。嗯，本宫就是不服气贤妃，凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫先要养大哥的。皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来。要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子，哪日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。